uhari gani rafiki mpendwa na mfuatiliaji na msikilizaji wa channel hii ya Maubiri TV ni siku nyingine tena ya Ijumaa nyingine ambayo tunapenda kukualika tarehe hii ya 24 mwezi wa 4 mwaka 2020 tunakuja tena kwa ajili ya kuleta mfululizo wa mada mbalimbali ambazo tumekuwa tukizileta na leo tukiwa tunaangazia mada ya nne baada ya kuangalia mada ya tatu iliyopita tuzamo wa Yesu na mitume kwa Biblia leo hii tutakuwa na mada nzuri pia ambayo itazungumzia Biblia chanzo chenye mamlaka cha teolojia yetu nikukaribisha popote pale ulipo ni muombe dada Rose aweze kutuletea ombi katika kipindi hiki cha leo karibu sana Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu Baba wa rehema jina lako litukuzwe kwa ajili ya jioni hii njema. Asante kwa ulinzi wako mwema na asante kwa afya ambayo unaendelea kutupatia. Jioni hii tunakwenda kwanza kipindi hiki tunakuomba Bwana utubariki sisi pamoja na mpenzi msikilizaji ambaye anatusikiliza popote alipo katika nchi mbalimbali ndani ya dunia hii. Nasi utubariki tunapoenda kwanza kipindi hiki ututie nguvu kutufundisha na kutuelekeza kwa mapenzi yako. Kwa imani tumeomba katika jina la Yesu. Amina Tunaamini popote pale ulipo mfuatiliaji na msikizaji. Amini unaendelea kutufuatilia na kufurahia juu ya masomo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyaleta katika a uh, fulizo mada mbalimbali ambazo nazipata katika muda na saa kama huu kila Ijumaa kutoka katika kikundi maalumu hichi kinachokuletea habari njema za wokovu na neno la Mungu na rohusu Biblia ni chuo cha kujifunza Biblia yani ni watafiti na ni watu ambao wanajifunza na kujadili neno la Mungu ndio maana tunakuwa pamoja kila kunapoitwa Ijumaa na wasaa kama huu siku ya leo ni kukaribishe lakini pamoja na changamoto mbalimbali tunazozipitia katika ulimwengu huu tunaoishi tutambue ya kwamba yupo Yesu Kristo na yeye anatuombea na tunajua kwamba tutashinda kwa sababu mshindi yupo na Kristo alishinda tunatambua tutapita katika dunia hii salama. Eli amwaminie Mungu nami na kusia na kutie moyo na kutia moyo kwamba uendelee kumwamini na kumtumainia Mungu. Jioni ya leo kama nilivyokuisha kukumbia endelea kufuatana nasi katika uh, channel hii ya Maubiri TV pia unaweza kutuandikia maoni ama ushauri na kufuatilia katika page ile ya Instagram pia na jina hili linaitwa Maubiri TV. Uh, kama una maswali tafadhali usisite kutuandikia kwa namba ambayo nakuwa napita katika uh, screen yako au runinga yako ambayo ni 0755532383. Niwakaribishe sana moderators wangu ambao nimeambatana nao siku ya leo karibuni. Siku ya leo tunakwenda kuangalia mada inayosema Biblia chanzo chenye mamlaka cha teolojia yetu. Teolojia ni nini? Teolojia tunajua hii ni elimu au somo linalo husu au jikita sana na kuchimba asili ya Mungu na imani za dini. Kwa hiyo siku hii ya leo wapenzi wasikilizaji na watazamaji tutakuwa tunaangazia mada hii tuangalie Biblia chanzo chenye mamlaka cha teolojia. Kwa hiyo tunapojifunza Biblia ina mamlaka ya teolojia yetu. Tutago tutafahamu tukiwa tunazidi kufuatana pamoja siku hii ya leo tutafahamu mamlaka ya Biblia kwa teolojia yetu ni ipi na teolojia yetu ni ipi kwa siku ya leo tega sikio kupata kufahamu kimsingi tunafahamu uh, maandiko ni msingi wa imani nyingi au madhehebu mengi ya Kikristo lakini hata hivyo yanatofautiana e, wapo watu wanakuwa na
tunaishi katika ulimwengu ambao umegubikwa na falsafa. Watu wanatembea na falsafa za reasoning, eh? Kwamba watu wanahitaji kulizoni. Ambalo ni jambo chanzo halisi cha maarifa ambalo kimsingi ni neno la Mungu. Kwa hiyo sasa falsafa yoyote uh, ambayo ipo katika ulimwengu huu tunaitumia katika ulimwengu uliopevuka ulimwengu wa kisayansi ulimwengu wa teknolojia iwapo eh, eh, falsafa yoyote au mtazamo wote logic yoyote itasimama ikawa kinyume na neno la Mungu hiyo tunaiweka pembeni inakuwa itofai lakini pale ambapo tunakuwa na logic tunakuwa na, na maarifa tunakuwa na mitazamo tunakuwa ambayo yanaendana na neno la Mungu yani halisi gani popote neno la Mungu hiyo falsafa tutasongamana sasa nashukuru wakati fulani katika maandiko matakatifu kwa data Mathayo 15 tunaona uh, wa mafarisayo waandishi wanamwambia Yesu inakuwaje wanafunzi wanakula chakula la pasipo kunawa mikono ni mfano gani halisi ambao unaweza kutumia ni jinsi gani mapokeo yetu tradition setu zinaweza kuathiri uh, neno la Mungu au zinaweza kutupelekea katika mazingira ambayo kimsingi sio neno hasa ambalo Mungu amerenga kwa ajili ya ukofu wetu Ah ni kweli sisi ni wakristo na wakristo wanafuata nyayo za Kristo. Tunamfuata mwana kondoo. Lakini pamoja na kwamba ni wakristo tunaathiriwa na tamaduni za maeneo yetu. Kama ambavyo mnamo karne ya kwanza uh, kama ulivyosema Mathayo 15 lakini pia uh, uh, Marko ile sura ya saba. Tunaona Bwana Yesu aki akiingia kwenye mgogoro na wale wasimamizi wa dini wa kipindi kile ambao ni makuani, mafarisayo na watu wengine waliokuepo mnamo karne ya kwanza wanam wanamtumu Yesu ya kwamba wanafunzi wake wafuati nini eh okay. wanafunzi wakawafuati mapokeo ya wazee Yesu alilijibu kwa namna ambavyo linajitoshileza kabisa watu hitaji kuongeza neno ya kwamba eh light ninyi mwaiacha nini mwaiacha amu ya Mungu mpate kufanya nini kufuata mapokeo. Yeah. Kwa hiyo hata sisi katika katika tamaduni zetu kwa mfano moja ya vitu ambavyo vinachanganya sana de, 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 jamii zetu na Wakristo walio wengi kuna swala la misiba. Wakristo wengi wakifika kwenye swala la misiba wanajisahau kabisa ya kwamba wao wamebeba chapa za Kristo. Lakini pia kuna swala la harusi. Ukitaka kuona Ukristo wa mtu nafikiri umkute pale kwenye sherehe wakati ambapo <laughs> zinapigwa zile ngoma za kikwao uone miemko ya huyu mtu kwa hiyo eh, zile tamaduni zile mila na desturi zile zimetufanya tulio wengi tushindwe ku, 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 kuacha kuacha ile ule nuru ya Kristo kungaa nasi tumejikuta tunarudishwa tena kwenye upagani kwa hiyo Kristo wa kweli lazima wawe tayari kuyainua maandiko na kuyacha maandiko ya fani Asante sana mzee Arani kwa kutuabalisha kwamba mapokeo ya mwanadamu hayana budi kushushwa na kile kilicho cha kweli yani mapokeo sisi sote tunatambua kwamba tunapokea hata haya maneno tulio nayo hapa ya neno la Mungu tumelipokea lakini katika mapokeo sio yote yanayopaswa kuliwa uzito mm. Mm. bali lazima pale tutambue kwamba kilicho mapokeo ya Mungu lazima kinuliwe lakini mapokeo ya mwanadamu shariti ya shushwe chini dada rozi na ukaribisha sana karibu sana hmm najisikiaje kuwa sehemu ya familia ambayo inaleta maneno haya ya Mungu kwa watu walioenea ulimwenguni kote yeah, najisikia faraja sana najisikia faraja. najisikia faraja sana okay karibu sana na ningependa nikuulize swali moja ah uh, nadhani umewahi kupitia uzoefu fulani katika maisha kimsingi tunaposema uzoefu maana yake ni nini Asante sana. Tu unapozungumzia uzoefu, uzoefu ni mambo ambayo umekuwa ukiyatenda mara kwa mara. Kwa kila mara unapozoea kufanya jambo fulani na limekuwa ni sehemu ya maisha yako, hiyo tunaita ni uzoefu. Kwa mfano, katika maisha yetu ya kila siku, tumezoea kwamba uh, katika tamaduni zetu au katika maisha yetu tumezoea kwamba kila sabato labda tunakuja kanisani. Huo inaweza kuwa ni uzoefu. Lakini kat, kuna uzoefu binafsi, kuna uzoefu kama jumuiya, lakini kuna uzoefu binafsi. Kwa hiyo tunakuja katika uh, tunapokuja kwenye uzoefu wa kama jumuiya au kama jamii fulani katika maisha kuna 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 mambo mengi ambayo tuna tunayafanya kwa pamoja ambao huo unakuwa ni uzoefu wetu. Kwa mfano, kaka amesema pale habari ya misiba. 
kwamba katika jamii fulani kukitokea msiba tunafahamu sisi kama Waafrika tunakusanyika ama kama wa Tanzania mara nyingi kukitokea msiba sehemu basi unakuta majirani wote na hati kuwezekana kijiji kizima mnaweza kuwepo mahali pale huo ni uzoefu wa jamii hiyo na tunapokuja katika masuala ya, ya imani kuna uzoefu ambao kila mmoja anapitia peke yake na uzoefu huu unaweza usio uzoefu ambao nimepitia mimi kulingana na imani yangu unaweza kuwa tofauti na uzoefu wako lakini uzoefu ambao amepitia kaka pale unaweza kuwa tofauti na uzoefu ambao amepitia kaka huyu hapa lakini kinachokuja kutuunganisha katika uzoefu huo ni neno la Mungu tu neno la Mungu ndio linalotufanya tunakuwa tunapitia njia moja katika uzoefu asante sana Rasu barikiwe sana ndugu ndiye mkama Francis ni kwa namna gani uzoefu wa binadamu au uzoefu ule wa watu unaweza kugongana hata kutofautiana kabisa na Biblia juu ya imani yetu a uh, uzoefu wa binadamu na wa watu unaweza kutofautiana na ule ambao unapatana na neno la Mungu pale ambapo watu kwa uzoefu wao kwa namna kwa sababu ndio msema neno uzoefu ni ile hali ya kulifanya jambo hilo hilo moja kwa njia tofauti kwa namna tofauti mara nyingi zaidi na kwa muda mrefu hasa anapokuja mtu mwingine analeta anafanya lile jambo kwa namna tofauti nasema mimi jambo hili nimelizoea kwa kufanya kwa namna hii kwa uzoefu wangu mimi kwa namna ninayofanya jambo nilitakia nifanye lakini sio kama unavyofanya wewe sasa inapokuja kwamba uzoefu wetu kama wanadamu unatofautiana neno la Mungu kwa sababu tupo tunajifunza habari za Mungu ninabidi tujifunze Mungu kwa namna yeye anavyofanyaje anataka tujifunze yeye sasa tunamkuja na uzoefu wetu hapo ndipo tunafanyaje tunapoanguka na kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu mfano tunaona kisa cha tukisoma ile wakulintu wa pili kumi na moja, moja mpaka tatu. Paulo ananuku maneno ya ananuku kile kisa cha Adam na Hawa kwa namna ambavyo Hawa kwa uzoefu wake pale bustanini alipokuwa akichoma matunda akishi pale bustanini kwa uzoefu alikuwa nao pale bustanini alijitumainia na timai nyoka alivyokuja pale bustanini na kumwambia maneno kinyume tu akapindisha kidogo tunaona kwamba hawa aliweza kufanyaje aliweza kuanguka naona kwa uzoefu wake aliyotumia nyoka aliweza kutumia aliweza kupita pale pale na hatimaye akafanyaje akaweza kumwangusha hawa kwa hiyo tunaona kwamba uzoefu kama wetu wa binadamu una uweza kutudanganya japo uzoefu wetu ni mzuri tukiwa na uzoefu pia kwa usiana na habari za Mungu ni vizuri lakini hatutambudi kusema kwamba ni utumainie isipokuwa jambo ambalo tunapata tulichukua katika uzoefu ni kwamba inabidi tuf, tufanye uzoefu wetu kufuatana na neno la Mungu ni kwa namna gani tumruhusu Roho Mtakatifu ambaye kila siku anatufanya tuweze kuwa wapya katika Kristo kwa tukimruhusu Roho Mtakatifu akatawala maisha yetu akatawala hisia zetu akatawala mienendo yetu akatulainisha mioyo yetu kulikubali neno la Mungu kama lilivyo basi hapo uzoefu wetu utapatana ule uzoefu wa neno la Mungu ambao tunapata na hapo hataweza kutofuatana na Mungu kwa habari yeyote ile kwa uzo fetu ruhusu patana na Mungu kwa kumruhusu Roho Mtakatifu kila siku atumbe upya mioyo yetu maisha yetu kwa namna hiyo basi tutakuwa sawa na neno la Mungu. Nashukuru sana. Nashukuru sana ndugu ndiye mkama lakini ningependa tena nikuulize swali. Mm, katika uzoefu umewahi kukutana na mtu fulani anakuambia kwamba ah mimi Mungu alinitokea. Aha akaniambia ninapaswa kusali siku fulani. Ni kwa namna gani huo uzoefu huu wa mtu unaweza kumsaidia kumwongoza kupata kuyafahamu kwa kina uzoefu wa neno wa Mungu kuhusu imani yake hiyo aliyokuambia pengine anasema kwamba natamani mimi ninaongozwa kusali siku fulani naongozwa kufanya kitu siku fulani eh unawezaje kumsaidia mtu wa namna hiyo Naam tunapokuja katika habari za Mungu inabidi tukifuate kila ambacho Mungu amefanyaje amekisema sasa mtu anapo kuja anasema kwamba mimi kwa uzoefu wangu labda nilipozaliwa nyumbani kwetu tunasali katika siku fulani au mimi nyumbani kwetu tumeweza kufanya jambo hili kwa namna hii lakini tunapokuja katika neno la Mungu neno la Mungu ndio msemaji wa mwisho tuliruhusu ile yenyewe iliseme kama Mungu alivyokusudia tufanye tutende kwa hapo kama huyo mtu atakuja kunyaambia hivyo nitamwambia kwamba hebu tuende katika neno la Mungu maana Mungu ametuachia neno lake neno lake hilo ndio kiongozi wa maisha yetu
Tikeni katika neno la Mungu basi hapo tutaondoa dukudugu zetu zote na hatimaye tutakuja katika njia ambayo ni sahihi kwamba Mungu alisema nini katika neno lake. Kila mmoja kija na uzoefu wake maana kila mmoja na uzoefu tofauti. Huyu atasema katika siku huyu huyu katika siku. Sasa tutashinda kuwa katika njia ambayo ni moja na katika sehemu ambayo ni moja ambayo ni sawa. Kwa katika, katika neno la Mungu litatuweka sawa wote. Kwa maana neno la Mungu linasema hivi maana Mungu ni mmoja ametuagiza kufanya mambo yote yamelekezwa katika neno lake. Kwa hiyo tukimruhusu Mungu kupitia roho yake mtakatifu akituongoza kusema neno kama alivyokusudia tuweze kulifuata. Basi hapo uzoefu wetu na maisha yetu yatakuwa ni kitu kimoja maana tutapata katika neno la Mungu ambao ni moja. Basi hapo mambo yote yatafanyaje yataweza kufanana. Kwa hiyo mtumie akinijia nitamwambia tuende katika neno la Mungu. Tusitumie uzoefu wetu binafsi. Ila neno la Mungu turuhusu ndio liwe uzoefu katika maisha yetu. Nashukuru sana. Ni pende kukuuliza tena swali moja tu. Hmm. Hii inatufundisha nini kwa jinsi ulivyotuelezea? Inatufundisha nini kuwa na mipaka kwa kutumia uzoefu wetu maishani? Na kwa namna hiyo tuna kama wewe umejifunza kuwa na uzoefu gani kupitia Biblia? Unaweza ukatuelezea jinsi gani umeweza kuwa na uzoefu kwa kulisoma neno la Mungu? Na nikija kwenye swala lako la kwanza kwamba ni kwa namna gani tunaweza mipaka? kwa uzoefu wetu binafsi na pale ambapo tunakutana na neno lani na neno la Mungu. Tunaweza tukawa na uzoefu katika mambo mbalimbali tofauti. Lakini tunakuja katika neno la Mungu, hebu tukubali neno la Mungu lifanyaje? Liseme kama Mungu alivyokusudia ili kusudiweze kutenda sawa katika maisha yetu. Kwa hiyo uzoefu wetu ni mzuri kama nilivyosema mwanzo ni kwamba tukiwa na uzoefu katika habari za Mungu bado jambo zuri kwa sababu pengine labda tuseme mtu labda labda kwa fono leo mwaka 2020 si ndio labda tuseme mtu labda alimkubali Kristo mwaka 2010 kwa hiyo hii miaka 10 ambayo imepita hapa katikati ametembea na Mungu katika mambo mbalimbali kwa hiyo ana uzoefu na Mungu lakini bado uzoefu wake hataki kutumainia isipokuwa hata leo bado Mungu anamhitaji aingie katika uzoefu katika jambo lingine ambalo ni tofauti lakini kwa namna gani pale ambapo kila siku tukisoma neno la Mungu tukiongozwa na roho yake mtakatifu basi hapo kila siku uzoefu wetu hautapingana na yale ya Mungu amefanyaje amekusudia kwa hiyo uzoefu wetu tuweke mipaka kwamba licha kwamba na uzoefu na Mungu katika mambo mbalimbali kwa muda mrefu kwa miaka mingi lakini bado leo pia Mungu kwa sababu tunaambia kwamba neno la Mungu kila siku ni jipya leo nitakaja nikijifunza neno la Mungu Mungu akafunua kitu kipya katika neno lake lakini katika kile nikitumia uzoefu wangu wa zamani ile jambo Mungu amelifunua katika neno lake ni sanisilifuate kwa sababu nikitumia uzoefu wa wapi uzoefu wa zamani kwa hiyo kila siku tukimnusu roho mtakatifu atawali maisha yetu atuongoze kulitafsiri neno la Mungu kama alivyo kusudia kuandika kwetu katika maisha yetu tukilielewa na tukilifuata kila siku Mungu atafunua mambo mapya na mazuri na timaye uzoefu wetu utapatana na utapatana na Mungu kwa kulifuata neno lake neno lake kila siku kwa hiyo tumruhusu Mungu kila siku kupitia lake mtakatifu atufanye upya ili kusudi yale ambayo tunayafuata yale ambayo tunasema ni uzoefu wetu yapatane na neno lake Ah binafsi ninaweza kuelezea uzoefu nilioupata katika Biblia. Ah Biblia imenifanya niwe mwenye furaha. Imenifanya niwe mwenye upendo. Yaani kwa kupitia neno la Mungu nimepata uzoefu wa kubadilishwa maisha yangu. E, nimekuwa mtu wa namna fulani tofauti na kujitumainia. Kwa hiyo ni miongoni mwa uzoefu ambao kimsingi nimeupata kupitia neno la Mungu. Na jua wetu wengi ambao mko hapa mna uzoefu mbalimbali na hata wasikilizaji wamepitia uzoefu mbalimbali. Mm dada Rozi, ni ngeweza tena kugeukia kwako dada. Mm utamaduni ni nini? Asante sana ndugu mwenyekiti. Utamaduni unaweza kuwa na tafsiri mbalimbali. Lakini kwa tafsiri ambayo niko nayo hapa naweza kus, naweza kusema kwamba utamaduni ni ni ni, 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 ni watu wa jamii fulani ambao wamekubaliana kufanya mambo fulani kwa pamoja kulingana na jamii zao na hii ina, ina, inapelekea kujua kwanza kwa kulingana na ile tamaduni tabia zao uh, mambo yao ambao wanayafanya katika katika jamii yao kwa hiyo vile vitu ambavyo wanavifanya mara kwa mara kwa makubaliano ya pamoja ile tunaita ni nini ni utamaduni wao kwa mfano Uh, utamaduni wetu labda nikichukulia mimi hapa Tanzania kuna mikoa mbalimbali mbali, kuna makabila mengi na kila kabila lina tamaduni zake lakini nikichukulia kule kwetu kwa mfano uh, nyakati za misiba au nyakati ambazo binti labda anaolewa anaenda kuposwa anaolewa kuna tamaduni mbalimbali ambazo mbali, huwa wanatakiwa kupitia tunapokuwa kwenye misiba wanawake wanakaa wana, wana, wana sehemu yao tena wanakaa ndani kimba cha ndani kabisa 
hallu si kutoka nje ni utamaduni wao na hata kama ma, maiti yuko hapo wote mnatakiwa kukaa kuzunguka nini kuzunguka yule maiti na hata ikitokea kuna mtu mwingine ada pengine amelala tu katika hali ya kawaida wakimzunguka tu hivyo sasa a a a msinizunguke kwa nini kwa nini ni, ma, ni maiti kwa nini mimi ni marehemu kwa sababu ni utamaduni mbomo uzoe wangu unatumika tu wakati wa nini wakati wa misiba kwa hivyo tukija katika maisha yetu binafsi au maisha ya Kikristo tunaambia kwamba Kristo ndiye chanzo cha nini cha tamaduni zetu na ninafurahia sana hii Biblia ninafurahia sana maandiko matakatifu kwa sababu Biblia ilipoandikwa imeandikwa katika tamaduni za watu wote kama we ni mkulima Yesu anatuambia habari za wakulima kama we ni daktari Yesu anakuambia habari za nini habari za madaktari wewe ni mfanyakazi juu ni ni ni, ni, ni unafanya kazi yako maelekezo ambayo Yesu amefanya nini? Ameyatoa kulingana na utamaduni wako katika kazi yako. Kwa hiyo Yesu peke yake ndiye ambaye anaweza kufanya nini? Kutusaidia ama maandiko pekee ndiye anaweza kutusaidia. Na Yesu akiishi hapa duniani alikuwa akizungumza na watu wa aina wa, wa, wa tamaduni tofauti tofauti. Lakini bari njema hakujitenga na watu kuna aina ya tamaduni ambazo zinaweza kutufanya sisi tukaenda kinyume na maandiko matakatifu lakini Yesu hakufanya hivyo kamwe alichokifanya aliishi na watu duniani lakini hakuwa mtu wa nini wa dunia kwa maana neno mengine anatuambia kwamba ninawaacha duniani kama alivyoomba katika injili ya Yohana sura ile ya saba. kwamba ninachoomba baba sio kwamba uwatoe katika hii dunia lakini walinde na nani na yule movu. Kwa hiyo hata sisi tunaishi duniani lakini tusiathiriwe na zile tamaduni ambazo tuko nazo katika jamii zetu ambazo zinatutoa uh, kwenye mstari wa neno la Mungu. Kwa hiyo hizo ukikutana na tamaduni ambayo inakutoa katika neno la Mungu achana nayo. Fuata kile ambacho Yesu amekuambia kufanya nini? Kufanya. Ndio maana tunapofika mahali Yesu ana uh, mitume mtume nani Yohana anaandika katika injili ya Yohana uh, katika waraka wa pili wa Yohana sura ile ya pili anasema kwamba msiipende dunia wala mambo yaliyomo duniani maana mtu akiipenda dunia kumpenda Mungu hakumo ndani yake kwa maneno mengine huwezi kutumikia Bwana wawili kwa maana kwamba kama umeamua kuwa uh, mtu wa Kristo mambo yaliyoko duniani mengi yanapendeza kwa macho yani kwa macho kiangalia yanapendeza lakini ukiingia katika uhalisia wake ndani ni sumu iliyopakwa asali kwa nje ambayo kwa nje ukiangalia unaweza kaitamani ukaona ni tamu sana lakini ndani imejea sumu ambayo kama Biblia inavyosema ni kama pakanga ambao mwisho wa siku inakuumiza na kukuangamiza lakini pia akasema tuishi duniani sisi ni chumvi ya dunia kwa hivyo sisi kama wakristo tunapaswa kuishi duniani lakini sisi tunapaswa kuwa chumvi hata upike kula kizuri na kitamu namna gani ilo kiweka mdomoni hakina chumvi hakifai tena kuliwa kwa hiyo sisi kama wakristo sisi kama uh, wacha Mungu tunapojifunza maandiko haya matakatifu tujue kwamba tamaduni zetu zote ziwe chini ya uongozi wa Kristo. Zote ziwe chini ya utamaduni wa mtamaduni mkuu ambaye ni Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho Mtakatifu atakaye tusaidia kulinda hizi tamaduni zetu zisiathiri zi imani zetu tukaenda kinyume na neno la Mungu. Asante. Asante sana. Nitamani kuuliza maswali mengi lakini umeafululiza kuyajibu. <laughs> <laughs> lakini nikuulize tena swali. Ya yeah. unawezaje tunafahamu kwamba dunia imejaa na tamaduni mbalimbali. Kuna nchi mbalimbali, kuna China, kuna British kule, kuna America na hata katika bara la Afrika. Ni kwa jinsi gani tunaweza kuzifikia tamaduni mbalimbali mbali, lakini bila kuathiri imani yetu? Ya, yeah, asante sana ndugu mwenyekiti. Kama nilivyotangulia kusema, Biblia imeandikwa kwa tamaduni zote chini ya jua. Ukienda kwa wachina Mungu hajaficha jambo. Kwa sababu wote tunatumia Biblia hii, ukienda kwa wachina tofauti labda utakayoikuta ni kwamba wao Biblia labda wana Biblia iliyoandikwa kichina, lakini maana ni ile ile. Utaenda labda wao Biblia imeandikwa labda Kiingereza, lakini maana ni ni ile ile. Kwa hiyo katika tamaduni zote ili zisiathiri imani yetu tukaenda kinyume ni kufuata utaratibu au kufuata utamaduni ulioandikwa na Kristo mwenyewe. Hauwezi kuathiri imani yako ukaenda tofauti. Kwa sababu kama wachina wanamwabudu Mungu wa mbinguni, wewe mtanzania unamwabudu Mungu wapi? Wa Mungu wa mbinguni kupitia neno lile lile. Kwa haijalishi ni Amerika, haijalishi ni Afrika, haijalishi ni, 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 ni Asia utamaduni wetu ni mmoja kwa sababu Biblia ndio lamani ya kutupeleka mbinguni kila mwanadamu aliye chini ya jua. Asante. 
Asante sana. Lakini ningependa tena ni kuuliza tu swali sio la uchokozi lakini. <laughs> oh, mimi nahitaji kumhubiri mm, Nigeria amjue Yesu Kristo. Mm, ni vitu gani vya msingi je kwa mfano kama ah, labda kuna makaburi pale huwa wanazunguka na kuyajengea natakiwa na mimi nikafanye hivyo wakati imani yangu huko inaniambia katika Kristo au maandiko yaniambia natakiwa nifanye hivyo ili kusudi ni mwokoe maana Paulo anasema kwa Wayahudi alijifanya Wayahudi kwa Wayunani akawa Wayunani eh unaweza kaliweka sawa hilo <laughs> Asante sana ndugu mwenyekiti uh, umetoa mfano mzuri wa fungu ambalo Paulo amelitumia anasema kwamba kwa Wayunani alijifanya Wayunani lakini kwa Wayahudi alijifanya Wayahudi kwa watu wasio na sheria alijifanya hana nini lakini ukiangalia pale kwenye mabara anasema kwamba nilijifanya sio nilijifanya sina sheria lakini sio kwamba sina nini sina sheria lakini nina sheria inayoniongoza ndani ya nani ya Kristo kwa nikienda kwao na hata katika mahubiri yake Paulo anaanza pale ambapo wao wanaamini kwa hata wewe ukienda kwao ukakuta labda wanajengea makaburi au wanafanya nini lakini ukifika pale utawauliza hasa wanaamini nini katika kujengea makaburi kwa sababu utaanza na pale ambapo wao wanapaamini kama alivyokwenda kule mahali akakuta wameandika kwa Mungu asiyefanya nini kwa Mungu asiyejulikana sasa akasema leo ninawaletea habari za Mungu anayefanya nini anayejulikana kwa hiyo utaanzia pale ambapo wao wanajenga makaburi na wewe ukiona kama makaburi haina maana ya kufanya nini haina maana ya kujenga pengine hakuna hakuna yani haitaleta tofauti yoyote yule mtu aliyelala ili waweze kufanya nini kujengea kwa hiyo ukijengea usipojengea bado ni nini ni sawa lakini utaanzia pale kwa sababu unajua hakuna kitu ambacho watu wanaogopa duniani kama kifo mahali popote ukitaka kupeleka injili ni wakati watu wakiwa wanalia habari ya kifo watu wote wanakuwa kimya kusikiliza kwa hiyo ni wakati mzuri ambapo watu wanakuwa Uh, wamesalimisha mioyo yao kwa usikivu na utulivu ili kufanya nini kusikiliza kile ambacho kinasemwa kwa utatumia hiyo nafasi vizuri sana msee ale nimekuona kama una kitu wagalatia moja fungu la tisa tunaona paulo anawasistiza wagalatia uh, na watu wasipotoshe neno lolote bali washike yale maneno ambayo kwa kupitia uh, uh, kalamu na uzoefu na neno la Mungu ambalo lilimwongoza kwa kutumia ule ujumbe kwamba wayafuate yale maneno kwa msahada hapa kwa dadalozi mm, utamaduni wetu ni kwa namna gani unatakiwa usimame imara bila kuathiri imani yetu kwa Mungu yani kweli kwa, yani lazima tukubaliane kuna watu wanafikiri kwamba huenda tunapokutana neno mapokeo ndani ya Biblia mapokeo ni kitu kibaya wae mapokeo ambayo kwa Kiingereza inaitwa tradition si ndio um, e, sisi badala e, wa tafsiri wa biblia zetu za Kiswahili badala ya kutumia neno e, tradition kama lilivyo kwamba kwetu ni utamaduni tumetumia neno nini mapokeo lakini kumbe Paulo ametusaidia kutueleza ya kwamba si mapokeo yetu yote ni nini yote ni mabaya ila ubaya wa mapokeo unakuja pale ambapo mapokeo yanakuwazana na neno la Mungu ni hapo tu eh kwa hiyo yakikuwazana neno la Mungu hapo aje tunaweka pembeni lakini kama mapokeo au tamaduni e, zipo tamaduni ambazo ni nzuri tuna tuna tuna, tuna, tuna songa bele nazo hata Yesu alipo alipofika duniani e, ana, anafanya muujiza wake wa kwanza ule kwenye harusi ya kana si ndio kwenye harusi ya kana alikuta jamaa wana 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 wana, wana, wana wanapenda wana kukapa pamoja kufurahia sherehe eh, harusi Yesu naye akashiriki kwenye harusi sababu ni jambo jema mm. eh, eh. kwa hiyo jambo ambalo jema Yesu pia alihusika lakini lile jambo ambalo linaonekana liko kinyume na neno la Mungu mm. Yesu alikemea Shukrani sana shukrani sana na ningependa tuame katika hiyo mada Ah uh, Godwin umeona umekuwa kimya sana kwa muda mrefu Mm ningependa nikulize pia hata maswali mangapi ile kusudi angalau msikilizaji asikini kitu gani siku ya leo umeweza kuja nacho kwa ajili ya faida ya msikilizaji. Mm. Mantiki ni nini Godwin na mantiki inawezaje kuathiri imani yetu kwa Mungu? Asante. Uh, uh, kwa kifupi tu mantiki ni akili ya kufikiria au kutathmini mambo. Kwa swala la kufikiria au kutathmini jambo fulani ni swala ambalo ni muhimu ni swala jema sio swala baya kufikiria akili ya kufikiria na kutathmini na hiyo ndio mantiki kwa mantiki ni akili, ni akili ya kufikiria 
au kutathmini jambo fulani au mambo fulani. Na kama ulivyosema mantiki au akili ya kufikiria jambo fulani uh, ni, ni, ni njema lakini kwa sehemu inaweza ika, ikaathiri namna ya kufasiri namna gani tunafasiri uh, maandiko. Uh, naweza nikatoa mfano mfupi kwa akili ya kawaida kwa kila kibinadamu ya kawaida kimfata mtu ambaye hajawahi kusikia neno la Mungu kamwambia dunia imeumbwa kwa siku sita hawezi kuelewa hawezi kuelewa au kumwambia bwana tunaye mkombozi wetu ambaye ni Yesu alizaliwa na bikira kwa akili ya kawaida au akitathmini kwa akili yake mwenyewe hawezi kuelewa ukimwambia kwamba bwana Yesu alikufa akafufuka uh, kwa mtu ambaye hajawahi kusikia hizi habari na ni mtu ambaye anafikiria vizuri atasema kwamba wewe unapotea sana hawezi akakuelewa kwa hiyo kwa maana hiyo akili ina athiri uelewa wetu au namna tunavyofasiri maandiko katika namna kama hizo kwa sababu kuna mambo mengi ambayo katika maandiko tukitumia akili zetu wenyewe hatuwezi tukaelewa na tutaona ni kama upumbavu tutaona ni ujinga kwa akili zetu wenyewe hatuwezi kuelewa Asante. Sasa nikaishi hapo kwamba akili zinaweza zikaathiri zika vipi namna tunavyofasiri maandiko. Niko namna hiyo kwamba kuna vitu vingi katika maandiko vipo ambavyo ni vimeenda mbali na uwezo wa akili yetu au akili zetu. Kwa hivyo tukiviona au tukivisikia tunasema kwamba hapa hapana. Kwa tunakuwa tumekosea namna ambayo Mungu au maana ambayo Mungu amekusudia kwa akili ambazo tumezitumia sisi. Asante. Shukrani sana. Pengine ningependa tena nikuulize swali. Ah uh, tunaona mantiki ni namna ile ya mtu kufikira kufikiria kujenga hoja eh, kuelekea uhalisia hmm. uh, ni kwa jinsi gani uwezo wetu wa kufikiri Mungu ametupa akili na tunafikiri na anahitaji tutumie hizo akili vizuri lakini kwa nini uzoefu au uwezo huu wetu wa kufikiri au paswi uh, kuwa chanzo cha maarifa ya kumjua Mungu Asante na umesema ume, ume vizuri kweli uzoefu wetu au akili akili zetu za kufikiria a, si chanzo kikuu au akipaswi kuwa chanzo cha pekee ambacho kitatufanya tumjue Mungu kwa sababu pamoja na vitu vingine ambavyo vimeathiriwa na dhambi ila pia akili zetu pia zimeathiriwa na na dhambi nitapenda kusoma hapa waefeso 4 fungu la 17 na 18 imeandikwa uh, basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao ambao akili zao zimetoa giza nao wamefarakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao kwa hiyo akili zetu zimeathiriwa na na dhambi zimeathiriwa na dhambi kwa hiyo si, si jambo jema kutegemea akili zako kwa sababu akili ya kila mwanadamu imeathiriwa na dhambi hata kama ni profesa au ni daktari au hata kama ni nani naye pia kwa sehemu ya akili yake imeathiriwa na dhambi kwa hiyo si kitu cha kutumaini kwa sababu imeathiriwa na dhambi asante asante sana mm, kwa namna hiyo unaweza kuthibitisha hoja yako ya kwamba hata kama nina maarifa ya namna gani siwezi kutegemea maarifa yangu ah, kwa sababu tunajua kwamba ukisoma ukifikia level ya profesa unaweza kujenga hoja na ikasikika tena ya kimantiki na ya kisomi zaidi ah, unamwambiaje yule mtu anayetumania akili zake yeye kama yeye akiona kwamba ana uwezo kufanya kitu fulani au watu fulani wanafikiria kwamba sasa kwa sababu Mungu ametumpa kwa mfano wake na kwa mfano wake kwa namna hiyo tunaweza kufanya mambo makubwa kutegemea akili zetu. Utaweza kuambiaje watu namna hiyo? Asante na hoja kama hizo zipo kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo akili zetu uh, ziko sawa au zinakaribia na akili za Mungu. Hiyo uh, ni hoja ambayo si sahihi. Kuumbwa kwa mfano wa Mungu hakukufanyi kuwa Mungu. Wewe si Mungu, wewe ni mwanadamu, mdhambi. Kwa kuumbwa kwa mfano wa Mungu hakukufanyi kuwa Mungu. Na a nyongeza tu kwa hilo utambuzi wa kwamba tumeumbwa na Mungu maana yake ni kwamba hata akili zetu haziwezi kutenda au kufanya jambo jema kwa kujitegemea zenyewe 
Mungundial, Mundial, 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 na kuumbwa na Mungu sisi bado hatujawa wa Mungu sisi ni wanadamu. Kwa hiyo tunapaswa kujisalimisha kwa Mungu. Kama ambavyo wametangulia kusoma mithali moja na, na fungu la saba na mithali tisa fungu la kumi kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Kwa hekima na maarifa zote tunaweza kuyapata kama hatujamcha au watu atumti Mungu. Uti, kumti Mungu. Lazima tumtie yeye ambaye ametuumba na tukikiri kwamba yeye ametuumba basi tunapaswa kumtii yeye ambaye ndiye anaweza akaongoza akili zetu kufanya yale ambayo yanampendeza. Asante. Nashukuru sana. Ndugu ndiye kama Francis. Uh, kwa nini Biblia ni kiongozi salama katika maswali ya kiloo katika imani binafsi? Uh, Biblia ni kiongozi salama kwa maswali ya kiloo kwa maoni kwa maisha yetu binafsi kwa mtu mmoja mmoja kwa sababu tumeangalia vyanzo mbalimbali ambavyo vinaweza kuwa na mamlaka tunapoendelea teolojia ya imani yetu. Tumeangalia uzoefu, tumeangalia tamaduni, tumeangalia mantiki. Lakini tunapoenda kwenye Biblia tunaona kwamba Biblia yenyewe inatoshi kwa sababu hivi vyanzo vingine vyote vina hasala au vinasema kwamba vina changamoto. Uzoefu ukiutumainia una changamoto, ukitumia akili yako pia kuna sehemu maeneo mengine ukutana kwenye neno la Mungu utakwama, ukitumia tamaduni bado kuna vitu vingine vitagongana na, na, na nini na neno la Mungu. Lakini tunapoenda sasa kwenye Biblia, Biblia ni salama kwa sababu Biblia yenyewe tukitumia Biblia kama Biblia yenyewe uzuri wake ni kwamba inajifasili yenyewe. Ina majibu ya maswali yetu ambayo tunayo kama wanadamu. Yale mashaka ambayo tunayo katika maisha yetu, kinda katika Biblia tunapata majibu ambayo ni sahihi kwamba labda pengine tulitoka wapi toko hapa kwa sababu gani na pengine kwa mambo yatakuwaje baadaye kwa Biblia ni kiongozi salama na ni chanzo cha mamlaka cha teolojia yetu kwa sababu inatoa majibu yale ambayo ni sahihi kwa maisha yetu na yale ambayo kwayo hayana mashaka yoyote Yaani kwamba kitupatia jibu ili ni halisi kama ni hadi kwenye Biblia ni hakika na ya kweli. Na kama Mungu aliahidi atafanya jaliyetimiza. Lakini vile vyanzo vingine vina changamoto, vina athari, vina mapungufu. Lakini tukitumia Biblia kama Biblia yenyewe ina majibu ya maswali yetu. Zile changamoto yale mashaka tuliyonayo inafanya inayajibu. Kwa Biblia inajifasili yenyewe kwa yale maswali na changamoto ambayo tunatukua tukitumia, tukitumia Biblia basi tutakuwa ni salama katika Yudi zetu za kumtafuta na kumjua Mungu. Kwa tutumie Biblia kama Biblia pekee, kama chanzo salama cha kumjua na kumtafuta Mungu. Uh, ndugu Aren. Mm, tunaona ni namna gani mtu akikubali Biblia uh, inaweza kumfanya akawa na matokeo chanya. Lakini vile vile ningeweza kukuliza swali moja. Mm, kuna matokeo yapi ya mtu ambaye anahitaji kukubaliana na Biblia? kuwa kama kiongozi tosha katika masuala ya kiekiloo anaweza kupata matokeo gani hasa chanya katika maisha yake na kwa ajili ya wokovu wake mm, mtu anapoamua kuifata biblia ya, yako mambo mawili kuna uzima kuna mauti kwa anayeifata biblia anawakia kwa uzima lakini asiifata biblia mauti inamwotea mlangoni. Ni natamani tushiriki kidogo uh, ishu moja hapa kwenye kitabu cha uamuzi <laughs> sura ya 14. Fungu la kwanza anasema Samsoni akatelimkia Timna. Hmm? Mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Nitaruka fungu la pili, nitaishia tu fungu la tatu. Ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, "Je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kumuoa mwanamke kwa Wafilisti wasiotailiwa?" Samsoni akamwambia baba yake, "Mnipatie huyo kwa maana ananipendeza sana." Kwa hiyo iki kisa, iki kisa ni moja ya visa matokeo ya mtu ambaye ameamua kuifuata Biblia na asiye amua kuifuata Biblia anayeifuata Biblia kuna uzima asiye ifuata Biblia wote tunajua yaliyomkuta Samsoni Biblia
Biblia inasemaje? Biblia inasema usifungiwe nila na asiyefanya nini na asiyeamini. Sasa huyu ndugu hakutaka mahusia na bahati iliyo nzuri wazazi wake wakakaa na huyo kijana. Wakamweleza lakini huyo kijana hakufanya nini? Kwa hiyo kuna hatari sana pale ambapo watu wanafanya nini? Wanaiacha Biblia. Na kwa bahati mbaya leo katika ulimwengu wa leo kwa mfano na ulimwengu wa Kikristo tuachane na wale watu wasioamini unakuta mtu anakuambia e, unamwambia neno la Mungu linasema hivi anasema mimi nimeoteshwa yani e, mimi nimepata mwemko fulani yani nimekutana na Yesu ni, nimevuviwa na Roho Mtakatifu yani Roho Mtakatifu haweza kuvuvia kinyume na nini na Biblia inasema nini kwa sababu muasisi wa Biblia ni huyo Roho Mtakatifu kwa hiyo Roho Mtakatifu haweza akajipinga kwa hiyo ni toa rai kwa Wakristo wenzangu kuisikiliza Biblia. Amen. Na Yesu siku zote alidumu kwenye imeandikwa. Amen. Yesu ambaye ndiye neno la Mungu alidumu kwenye imeandikwa. Hata alipojaribiwa kule jangwani alidumu kusema imeandikwa. Biblia, Biblia ni tumaini kwa kila mtu. Amen. Asante sana, asante sana ndugu Are. Ah, ni kama ndo najiunga nasi hewani ni eh, ni ni kundi maalum ambalo linaendesha mjadala ambao siku hii leo tunao mjadala unaosema Biblia chanzo chenye mamlaka cha teolojia yetu na tunaendelea popote pale ulipo tunakualika tutegemea masikio tunapoelekea ukingoni kabisa katika siku hii leo na mada yetu nzuri na kemkemu kemu. na mimi unaendelea kufuatilia unaendelea kujifunza unaendelea kufahamu kweli wa kina juu ya teolojia yetu um, ndugu Godwell Uh, kama Allen alivyosema kuna watu wanamwamini roho hmm. unakuta tu nimeota hmm. kwamba sasa roho ndiye kiongozi <laughs> badala ya neno hili la nani la Mungu hili neno la Mungu hebu nioneshe muunganiko uliopo kati ya roho mtakatifu neno la Mungu na jinsi tunavyovutwa kuelekea kwa Kristo Asante Uh, kama ambavyo amesema mzee hapo uh, watu hao hapo ila kimsingi tujue tu hili kwamba Roho Mtakatifu uh, hatakiwi kusimama badala ya neno la Mungu. Yaani Roho Mtakatifu sio mbadala wa neno la Mungu. Roho Mtakatifu yupo na ndiye aliyetumika kuvuvia watu uh, kitu gani waandike katika maandiko. Kile ambacho Mungu mwenyewe anajua hiki kita, kinafaa kwa ajili yetu ndicho watu walichoandika kwa hiyo inawezekanaje sasa yule ambaye aliwaongoza watu kuandika jambo fulani wakaandika alafu yeye am, amtoke mtu au a, mtu apate ufunuo kwamba ametokana na Roho Mtakatifu ameenda kinyume na kile ambacho yeye mwenyewe aliandika kupitia kwa watumishi kwa ni kitu ambacho hakipo kwa Roho Mtakatifu amevuvia ame, 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 ame kwa watu kuongoza kitu gani waandike Roho Mtakatifu anatusaidia kufasiri maandiko. Roho Mtakatifu hawezi kwa kinyume na maandiko. Na wala hawezi kutoa maandiko ukamweka Roho Mtakatifu badala ya maandiko. Kwa Roho Mtakatifu sio mbadala maandiko. Yeye anatuongoza katika kuelewa yale ambayo yameandikwa kwa sababu yaliandikwa kupitia kwake. Asante. Na, na shukuru sana. Na shukuru sana. Kwamba Roho Mtakatifu hawezi akamtokea tu mtu. Hmm from nowhere akamwambia bwana hiki kitu lakini akijasadikia katika maandiko matakatifu na tunajua roho mtakatifu ndiye anayempa mtu ufahamu tuna akili na malifa lakini pamoja na kuwa na malifa yote tunapolisoma neno la Mungu anayetusaidia kulifahamu ni neno ni roho mtakatifu na roho mtakatifu ndiye anayetuvuta kwa nani kumfahamu Kristo kwa hiyo atuwezi roho mtakatifu aweze kupingana na nini na neno lake hmm, dada alozi msikilizaji anatamani kusikiliza hmm mantiki hasa inamjengaje katika kuiamini Biblia au neno la Mungu na kumvuta karibu na Yesu Asante sana ndugu mwenkite uh, kabla sijajibu swali hili ninaomba ninaomba niongezee kidogo alipo alichomaliza uh, kuzungumza hapa kaka Godwin Biblia labda tusi labda tunaweza tusikatae kwamba Roho Mtakatifu anaweza kumtokea mtu akamwambia jambo Ndiyo anaweza kumtokea akamwambia jambo lakini umeonywa katika kitabu cha Isaya sura ya nane, mstari wa ishirini. anasema na waende kwa sheria na nini na ushuhuda ikiwa hawasemi sawa sana neno hili bila shaka kwa wapana nini na biblia imetuambia kwamba siku za mwisho Mungu kwa kupitia roho wake mtakatifu atainua manabii 
watoto wa kike uh, wanawake wa, wa, wa kike na wa kiume watawata nini ndoto na wataonesha maono kwa hiyo inawezekana mtu akaja akasema kweli nimefanya nini nimefunuliwa lakini jambo la msingi ni hili alichofunuliwa kinapelekana na neno la Mungu anaende anapelekana na neno la Mungu kwa neno la Mungu ndio hasa uh, kiini cha mambo yote kwa hiyo tu, tu, tunaweza kupima tunaweza kumpima kwa namna hiyo tunaweza tusimkatalie kitu kumpima kwa namna hiyo uh, nije kwenye swali lako uh, linalotupeleka kwenye mantiki hasa kwamba tunapoishi katika ulimwengu huu au katika dunia hii mambo yote tunayojifunza lengo ni kumfahamu Kristo lengo ni kumjua Mungu na hatuwezi kumjua Mungu popote pale bila maandiko ya kimatakatifu matakatifu na Mungu amejifunua kwetu kupitia neno la Mungu kwa kama Mungu amejifunua kwetu kupitia neno la Mungu vyo vyote vile linavyotuambia huenda likagusa maisha yetu kwa namna moja ama nyingine likagusa dhambi yetu ndio wakati wa kumshukuru Mungu likagusa maana inapogusa mambo yetu au maisha yetu ambayo hayapelekani na neno la Mungu tunapaswa kuingia kwenye toba tukamuomba Mungu kwamba tusamehe ili tu tuweze kupelekana na kile ambacho hasa ndio mantiki ya neno la Mungu katika maisha yetu kama wanadamu asante ndugu ale ni kufupi kabisa ni kwa jinsi gani sasa mapokeo au desturi yana mchango mkubwa katika kumfahamu Mungu? Ah kama Paulo alivyo 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 tuambia ya, ya kwamba mapokeo yale yaliyo mazuri ya, yale yaliyo mazuri na niseme hivi y, uh, kama tulivyoanza kusema ya kwamba mapokeo sio yote ni mabaya eh, kwa sababu ni, ni utamaduni mfano sisi wa Kristo tumeachiwa um, Of course ni neno la Mungu lakini tunaweza tukasema ni tamaduni sasa ya Wakristo habari ya kushiriki meza ya Bwana. Sasa mara nyingi inategemea sasa kwa mfano e, sisi tumezoea hapa kanisani kwetu ya kwamba kila baada ya miezi mitatu tunashiriki meza ya Bwana. Ambapo kuna mwingine anaweza akawa na utamaduni wa kushiriki e, kwa mwezi mara moja. Lakini wakati wa mitume kwa mfano kanisa la mitume tunaona kila walipokutana waliumega nini? Waliumega mkate. Kwa hiyo mapokeo sio mabaya. Shida ya mapokeo kama tulivyosema ni pale ambapo linakinzana na neno la Mungu. Kwa hiyo mapokeo yapo na yale mazuri tunaendelea nayo. Lakini mabaya tunaachana nayo ili tumpate Kristo. Ndugu ndio kama unaweza kutuelezaje juu ya uzoefu na uwezo kutusaidia uh, kumwelewa Mungu kwa kina. Asante. Na uh, uzoefu una faida kwamba tukiwa na uzoefu na habari za Mungu na matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu ni vizuri. Hata tunapoendelea kuwafundisha wengine habari za Mungu, tutaambia kwamba mimi labda mwaka fulani Mungu alinitendea jambo fulani nilikuwa katika shida hii. Kwa yale matendo makuu ya Mungu ni ya muhimu katika safari yetu ya Kristo katika maisha yetu ya Kristo. Hata kuwajenga wengine na kuimarisha wengine ambao wanapitia changamoto. Kwa hiyo kwa na uzoefu katika mambo mazuri ni jambo ni jambo zuri zaidi pia. Lakini pia kwa na uzoefu katika matukio au mambo mabaya kwa mfano kimwangalia Paulo alipitia magumu mengi, alipitia mazuri mengi. Kwa katika hali yote aliyopitia ni uzoefu aliyopitia hata aliweza kuwajenga wengi na kuimarisha wengi katika imani. Kwa hiyo uzoefu ni wa muhimu ila changamoto ni kwamba tusiutumainie isipokuwa tumruhusu Roho Mtakatifu kila siku atupatie uzoefu mpya kutokana na kila ambacho neno la Mungu linafanya jina akisema kwa uzoefu ni wa muhimu tukipitia katika magomo mbalimbali tukishinda tumepitia uzoefu tunaweza kuwajenga watu wengine ambao pengine wanapitia changamoto tukisimulia tuki sisi jinsi tulivyo tuli, mapito tuliyopitia ilivyokuwa magumu tutawaimarisha na wao pia ila changamoto ni kwamba japo tumepitia katika hayo yote kwa muda mwingi na kwa miaka mingi tusiutumainie isipokuwa tumrusu Roho Mtakatifu kila siku atufanye tupate uzoefu mpya wa kumjua wa kumjua Mungu sawa sana kila ambacho Mungu anafanya jina akisema Amina. Ah, Godwin naona kama una kitu cha kutuambia. Tunapoelekea mwisho. Asante. Nilitaka niguse kidogo kwenye utamaduni kwa sababu ni, ni jambo ambalo linatugusa li, li, li moja kwa moja. Yaani hatuwezi tukauepuka. Tamaduni zetu zipo na kila mtu kwenye tamaduni zake hatuwezi tuka tukaepuka. Lakini tukumbuke pia utamaduni au hizi tamaduni zetu pia zimeathiriwa na dhambi. Ya tamaduni zetu pia zimeathiriwa na dhambi. Kwa hiyo a uh, tunapaswa tu, 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 tusijitenge na dunia kwa sababu Yesu mwenyewe kujitenga moja kwa moja na dunia alikaa na wadhambi aliishi nao lakini walitofautiana katika kanuni na shauku kwa hebu na dunia katika kanuni 
na shauku uh, lakini pia kwenye mantiki ni tamani tusome kitu fulani hapa kwa haraka haraka sana uh, katika korinto wa kwanza sura ya tatu fungu la 18 na 19 hapa tunaona kwamba hekima ya duniani ni, ni upuzi mbele za Mungu kwa hekima na akili zetu mbele za Mungu ni upuzi hatupaswi kuvitumainia vyote hivyo kwa hiyo si utamaduni si desturi si mazoea wala mantiki ama akili zetu za kufikiri a uh, uh, mtazamo au mtazamo wetu jua jambo fulani vilivyo sahihi katika kutusaidia kumwelewa Mungu au kutusaidia katika kufasiri maandiko ila ni Biblia pekee kwa tumwache Mungu atuongoze Roho Mtakatifu atuongoze kila tunaposoma uh, maandiko haya tumuombe Roho Mtakatifu atuongoze akili zetu tuweke pembeni tuwe kama watoto tufanye kama tujui kitu tamaduni zetu tuziweke pembeni kwa sababu vyote hivyo vimeathiriwa na dhambi Bwana atusaidie sana Nashukuru sana na siku leo kama ndo umejiunga nasi mbalimbali tulizo nazo Instagram Mobile TV hata YouTube endelea kufuatilia. Tunakualika tena a, wakati mwingine ujao. Na kini kabla tujaondoka ni mkaribishe ndugu Allen kwa ajili ya kutuletea ombi. Bwana akubariki sana. Basi na tuombe. Uimidoe baba yetu na Mungu wetu mkuu. Mungu uliyekuweko, Mungu uliyeko na Mungu unayekuja. Asante bwana kwa mafunuo haya. Mungu tunaendelea kujifunza. Tunaendelea kuwa wanafunzi wa Biblia. Tunakusii Mungu. Ukatumiminie, ukatumwagie roho wako mtakatifu akakae juu yetu kama alivyokaa juu ya mitume wakaupindua ulimwengu wa karne ya kwanza lakini ulimwengu sasa uhai karne tulionayo tunapoelekea mwisho kabisa mwa historia ya ulimwengu huu tunamuita
mahitaji zaidi Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutukamilisha na kuingia katika makao yako ya amani. Mungu wa mbinguni tuwezeshe watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wote ukawabariki kote bwana waliko na hatimaye ukatuandae bwana kwa ajili ya umilele. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba katika jina la Yesu aliyebwana na mokozo wa maisha yetu. Amen.